എൻ്റെ സ്പൈ വിത്ത് വിനീതിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ ബലേനോ പെട്രോൾ ടോപ്പൻ മോഡലായ ആൽഫ വേരിയൻ്റ് ആണ് ബോഡി ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ബലേനോ പക്ഷെ സെയിൽസ് എടുത്തു നോക്കിയാലോ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനവും ബലേനോ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബലേനോയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം മാരുതിയുടെ മറ്റു പല മോഡലുകൾ പോലെ തന്നെ വളരെ ബോൾഡും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളും ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് മാരുതി ഈ വാഹനത്തിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും വളരെ മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫീല് ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു മുൻവശത്തെ കാഴ്ചയിൽ എടുത്തു നിൽക്കുന്നത് ഗ്രില്ലിൻ്റെ നടിയിലായുള്ള ആ ഒരു സുസുക്കി ലോഗോയും ഇതിന് താഴെയൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്രോമിയം ലൈനിങ്ങുമാണ് ഈ ഒരു ക്രോം ലൈനിങ് വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രീമിയം ലുക്ക് കൂട്ടുന്നു ഈ ഒരു ലൈനിങ് ഹെഡ്ലാം യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഇതിന് താഴെയായി വലിയ തടിച്ച ബമ്പറുകൾ ഈ ഒരു ബമ്പറുകളാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു ലുക്ക് മസ്കുളറായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബമ്പറിൻ്റെ നടുവിലായി നെടുനീളത്തിൽ എയർ ഡാമുകളും കാണാം ഈ എയർ ഡാമുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഫോഗ് ലാംസ് മാരുതി ബലേനോ ആൽഫ എന്ന ഈ ടോപ്പൻ മോഡലിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാംപ് യൂണിറ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽസും നൽകിയിരിക്കുന്നു വശങ്ങളുടെ കാഴ്ച മനോഹരമാക്കുന്നത് ആ ഒരു പതിനാറ് ഇഞ്ച് വലിയ അലോയ് വീൽസ് തന്നെ വശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലുക്ക് കൂടുതൽ പ്രീമിയം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡോർ ഹാൻഡിൽസിൽ ക്രോമിയം ഫിനിഷും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ബോഡി കളേഡ് മിറേഴ്സ് ആണ് വാഹനത്തിൽ മരുതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു അലോയ് വീലുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകും പുതിയ ബലേനോയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അലോയ്സ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം ഈ വാഹനത്തിന് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നീളം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വീതിയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ഉയരവുമാണ് ഉള്ളത് പിൻവശത്തെ കാഴ്ചയിൽ എടുത്തു നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്രോം ലൈനിങ് ആണ് ഇതിലേക്കാണ് റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇടത് സൈഡിലായി ബലേനോ ബാഡ്ജിങ്ങും നടുവിലായി വലിയ സുസുക്കി ലോഗോയും കാണാം വലിയ ബമ്പറുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നിലും പിന്നിൽ നിന്നും ഉള്ള ലുക്ക് മസ്കുലർ തന്നെ നല്ല സ്റ്റൈലിഷായി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ടൈൽ ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് പൂർണ്ണമായി എൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പോലും എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പുകളോട് കൂടിയ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ടൈൽ ലാംസ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിൽ ഒരു റൂഫ് സ്പോയിലറും മാരുതി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അകത്തെ കാഴ്ചകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വിൻ പോഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഈ വാഹനത്തിലും മാരുതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇടത് സൈഡിലായി ഒരു അനലോഗ് ടാക്കോമീറ്ററും വലത് സൈഡിലായി ഒരു അനലോഗ് സ്പീഡോമീറ്ററും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്ററുകൾ അടക്കം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡ്രൈവർക്ക് വായിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു വാഹനത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് അതായത് മിച്ചമുള്ള പെട്രോൾ കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ വാഹനം സഞ്ചരിക്കും ആവറേജ് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ടൈം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വാഹനം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പവറും ടോർക്കും ഇതിൽ വ്യക്തമായി ഡ്രൈവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും മാരുതിയുടെ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന അതേ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തന്നെയാണ് ബലേനോയിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ക്രോമിയം ഫിനിഷുകൾ കാണാം വോയിസ് കൺട്രോളോട് കൂടിയ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഹൈറ്റും റീച്ചും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് വോയിസ് റെഗുലേഷൻ സ്വിച്ചും കോൾ എടുക്കാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ഉള്ള സ്വിച്ചുകളും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വലത് സൈഡിലായിട്ടാണ് പുഷ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ചുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന് തഴയായി പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് അടിക്കുമ്പോൾ പുറകിൽ ചെറിയ പുല്ലോ ചെടികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സെൻസർ ബി പി ആറുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ പാർക്കിംഗ്
പേഴ്സ് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറാണ് ഓട്ടോ ഡിമ്മിംഗ് റിയർ വ്യൂ മിറർ ഇത് രാത്രികാല യാത്രകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ റിയർ സ്പേസുകൾ ഫ്രണ്ട് സ്പേസ് സ്പേസ് ആണേലും രണ്ടും നല്ല പോലെ മെച്ചപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ഒരു ട്രൈ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തന്നെ പുറകിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സീറ്റ് മുഴുവനായും ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും സ്പേസുകൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല ഒരു സ്പേസ് തന്നെയാണ് മാരുതിയുടെ അകത്തെ ക്യാബിൻ ഹൈറ്റ് കൂടിയവർക്കും ലെഗ് സ്പേസിന് പഞ്ഞമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഷോൾഡർ റൂം ഹെഡ് റൂം കുറച്ചൊന്ന് കുറവായി തോന്നിയേക്കാം വലിയ ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് മാരുതി ബലോനേക്കുള്ളത് പക്ഷേ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്ട്രെയിൻ ആവശ്യമാണ് ഒരു കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീല് പലപ്പോഴും തോന്നിയേക്കാം ഒരുപാട് യൂട്ടിലിറ്റി നിറഞ്ഞ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് രാത്രികാലത്തിൽ അൺലോഡിങ്ങും ലോഡിങ്ങും എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൈറ്റ് മാരുതി ഇതിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഹുക്കും ഇതിനുള്ളിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറി മീനുകളെല്ലാം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹുക്കും ഈ ബൂട്ടിനുള്ളിൽ മാരുതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഇവിടെ താഴെയായിട്ടാണ് സ്പെയർ വീൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അലോയ് വീലുകളല്ല സ്പെയർ വീൽസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാ ഡിസ്ക് വീലുകളാണ് ഇനി എൻജിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് മാരുതി ബലോനായിട്ടുള്ളത് ആറായിരം ആർ പി എമ്മിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ബി എച്ച് പി പവറും അതുപോലെ തന്നെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എണ്ണം ടോർക്കും ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് പുറത്തെടുക്കാൻ ഈ വാഹനത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു റൈഡ് ഫീൽഡും നൽകുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓവറോൾ പാക്കേജാണ് മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ നല്ല ഒരു ഫാമിലി കാർ ബോഡി ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ പക്ഷേ പാസഞ്ചർ സേഫ്റ്റി അത്രത്തോളം മോശം എന്ന് പറയാനാവില്ല ബേസ് മോഡലുകൾ തൊട്ട് തന്നെ രണ്ട് എയർ ബാഗുകളും എ ബി എസും ബലേനോയ്ക്ക് മരുന്ന് നൽകുന്നു പക്ഷേ ബോഡി ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാമായിരുന്നു ഇനി ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബാക്ക് സീറ്റ് പക്ഷേ ഉയരം കൂടിയ ആളുകൾക്ക് ഹെഡ് റൂം കുറഞ്ഞതായി തോന്നിയേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സീറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചാരി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനെ ഒരു ആംബ്രസ്റ്റും മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബലേനയുടെ ഒരു പോരായ്മകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാം ഒഴിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് നല്ല ഒരു ഓവറോൾ പാക്കേജാണ് വളരെ മികച്ച ഒരു ഫാമിലി കാർ തന്നെയാണ് ബലേനോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വ